Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questo Poco X5 che la punta di diamante è il display perché qui abbiamo un display AMOLED ma è un medio gamma e la concorrenza è interna perché c'è anche la versione Pro che si differenzia veramente con Poco e non capisco perché si ostinano a buttare fuori due telefoni diversi Comunque, confezione ormai è sempre uno standard per questo marchio perché c'è tutto lo corrente base rispetto alla concorrenza che vendono solamente smartphone e cavo di ricarica. Qui abbiamo una semplice custodia in silicone, sempre comoda averla, trasparente, graffettina per la SIM e alimentatore da 33 watt con relativo cavo di ricarica type c troviamo anche la pellicola applicata sullo schermo assolutamente niente di che una cosa che non mi fa proprio impazzire è il gradino che si sente qui a fianco dello schermo dovuto alla pellicola e infatti se attivate come me le gesture non è proprio comodissimo comunque se non vi trovate cavate via la pellicola il problema è risolto il design sempre il classico non cambia molto rispetto alla precedente edizione dove troviamo sempre il logo qui a fianco dalle fotocamere logo o meglio scritta poco iconica che piace o non piace leggendo un po' online non a tutti fa impazzire questa scritta qui a fianco però a me sinceramente guardando il telefono da dietro, da dietro riesco a capire immediatamente che smartphone è sono disponibili tre colorazioni nero, verde e blu proprio come questo sample e le parti laterali mantengono sempre lo stesso colore del, dello smartphone quindi cover posteriore e laterale sempre uguale costruzione interamente in plastica leggermente scivoloso sul retro anche se il telefono è abbastanza grande quindi difficilmente vi scivolerà un po' come una saponetta ma nel complesso è una tira impronte esagerato basterà utilizzarlo veramente poco e tutte le impronte rimangono soprattutto sul retro presente qui sopra il jack da 3,5 mm tasto di sblocco sulla parte destra con sensore di impronte che sinceramente a me non fa impazzire perché eh, anche in questo caso vi stavo facendo vedere il telefono l'ho girato da questa parte e ho preso contro il tasto di eh, accensione ok adesso ho attivato lo schermo ma prima ho sentito una leggera vibrazione perché non avevo posizionato alla perfezione il dito sopra c'è anche il controllo ad infrarossi manca il led di notifica ormai dimenticato da tutti e presente la certificazione ip53 per quanto riguarda l'hardware il processore ormai è rodato su tutti gli smartphone medio gamma da un anno a questa parte ed è lo snapdragon 695 a 6 nanometri e accompagnato da 6 128 oppure 8 256 giga in base alla versione rispettivamente lpddr 4x e ufs 2.2 che tutto sommato sono comunque veloci il tutto espandibile tramite micro sd quindi c'è nel vano sim è presente solamente o eh, doppia sim oppure sim più micro sd vedete voi classiche connettività con una buona ricezione del wifi e invece 5G, 4G un filo meno dove si comporta leggermente meglio il mio buon vecchio Poco F2 che dopo ve lo faccio vedere. Apriamo una parentesi perché sto anche utilizzando S21 ogni tanto e la qualità del segnale non è proprio ottimale e ho notato che ci sono stati grossi miglioramenti su S23. Non so, dall'S21 mi ha proprio destabilizzato per quanto riguarda il segnale infatti S21 non prende benissimo a differenza del mio Poco F2 chiudiamo parentesi GPS, Bluetooth, NFC per i pagamenti insomma c'è tutto in chiamata buona la capsula auricolare con un discreto volume almeno qui quando si ha un buon segnale si sentirà bene e un ottimo sensore di prossimità e una vibrazione discreta do sempre un voto diciamo 7 su 10 invece c'è il dialer google incorporato per registrare le telefonate purtroppo lo speaker è solamente mono a posto qui sotto nulla di corposo però si sente bene per visionare o ascoltare video su youtube oppure musica su spotify senza grosse pretese invece il display è la caratteristica più interessante di questo smartphone e parliamo di un 6,67 pollici full hd plus amoled a 120 hz la luminosità di picco arriva fino a 1200 nits che sono veramente tanti e si vede in qualsiasi condizione sotto la luce del sole insomma il telefono si vedrà 
sempre e una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz. Assolutamente nulla da dire per quanto riguarda la qualità di questo pannello, i colori sono belli spinti proprio come piace a me, se non vi piacciono i colori così tanto accesi c'è sempre un'impostazione dedicata per andare a regolare manualmente le varie tonalità. Il sensore di luminosità invece l'ho trovato leggermente pigro nelle stanze buie. La batteria oltre al display qui abbiamo un'ottima durata perché abbiamo una 5000 mAh che come telefoni ormai sappiamo bene come poco Xiaomi non deludono mai sotto questo aspetto per quanto riguarda la durata. Seppur la capienza elevata lo spessore rimane comunque ridotto 7,9 pollici eh, 7,9 mm Purtroppo non c'è la possibilità di controllare quanto schermo rimane acceso, nelle impostazioni non trovo assolutamente questa dicitura, ma comunque posso assicurarvi che con un utilizzo medio intenso, almeno nel mio caso, riesco a, compir a coprire tranquillamente due giorni di utilizzo. Comunque anche se utilizzate tantissimo la connessione dati, tantissime mobilità, arrivate sera senza problemi e con il caricatore in dotazione da 33 watt basterà un'oretta circa per una ricarica completa vi ricordo, vi ricordo che nella versione pro c'è il caricatore da 67 watt quindi leggermente più veloce il comparto fotografico non mi ha fatto impazzire e ci si deve accontentare è assolutamente un medio gamma la fotocamera principale è una 48 megapixel dove ho notato scatti tendenti all'azzurro ovviamente modificabili via software di giorno o in ottima condizione di luce la qualità c'è e ormai l'abbiamo notato su tutti gli smartphone medio gamma c'è la modalità notturna per riuscire ad ottenere discreti scatti nelle condizioni peggiori a patto di avere la mano completamente ferma non siano dettagli entusiasmanti però gli scatti possono essere tranquillamente pubblicati sui social la grandangolare da 8 megapixel arriva a coprire 118 gradi con meno dettagli rispetto alla principale è sicuramente un plus da avere su tutti gli smartphone in certe occasioni è sicuramente comoda e invece se si usa la grandangolare notturna assolutamente no è meglio utilizzare la principale poi c'è anche la macro da 2 megapixel che è assolutamente inutile la camera anteriore da 13 megapixel buona sì per i selfie per i selfie ma senza grosse pretese e per effettuare videochiamate dettagli negli scatti sono assolutamente scarsi si nota una gran differenza rispetto alla cam principale altra cosa che assolutamente non mi è piaciuta sono i video perché si riesce a registrare in full hd proprio è già buono che arriviamo in full hd a 30 fps una, una stabilizzazione un pochino scarsa leggermente meglio per quanto riguarda la grandangolare se si usa questa cam ma diciamo che i video non sono assolutamente niente di che sembra un po' di andare a utilizzare i telefoni di 4-5 anni fa che facevano queste registrazioni un po' così così comunque dai diciamo che per effettuare qualche video come stories da pubblicare sui social ci può stare come sistema troviamo la MIUI 13 che a differenza del Pro qui è rimasta indietro di una versione perché il Pro è già dotato della versione 14 scelta molto strana aggiornata con le patch di sicurezza di gennaio 2023 quindi con Android 12 il tutto si muove molto bene non si hanno lag particolari per quanto riguarda le animazioni il lancio il proprietario poco è settabile a proprio piacimento ed è attivabile il doppio tocco per sbloccarlo o il doppio tocco per andare a bloccarlo vediamo ok si riesce anche da qua ormai la MIUI la conosciamo benissimo ma negli anni si è sviluppata come MIUI sponsor la chiamerei così perché al primo avvio dovrete armarvi di pazienza perché al primo avvio ci sono una marea di applicazioni spazzatura applicazioni sponsorizzate chiamatele come volete direttamente preinstallate e ne ho rimosse una valanga giochi e applicazioni inutili tranne una che vi dirò dopo navigazione web per quanto riguarda navigazione mi sono trovato molto bene con chrome l'ho trovato decisamente ottimizzato anche nel l'ho trovato decisamente ottimizzato anche nella visualizzazione di pagine pesanti in versione desktop il tutto risulta tutto molto fluido forse anche grazie al display a 120 Hz. Utilizzo social, buono, ci sono dei pregi e difetti, diciamo sì è utilizzabile senza problemi perché lo scroll, per, lo scroll dei social 
diciamo che è abbastanza fluido e scorrevole però la qualità video nelle stories è nettamente inferiore rispetto alla concorrenza e come Android ci insegna conviene sempre pubblicare le clip registrate direttamente dall'applicazione di sistema fotocamera una cosa che mi stavo dimenticando quando andrete a scorrere la home se vi comparirà un reel la visualizzazione di certi video non so perché forse certi creator pubblicano il video in un formato con un bitrate leggermente migliore non so perché quando andrete a scorrere la home si vedranno questi video leggermente a scatti e eh, uscendo e riprendo instagram la fluidità migliora parecchio è già da un mese che eh, ce l'ho pensavo fosse un aggiornamento di instagram ma anche aggiornandolo quotidianamente non ho notato nessun miglioramento e questo qui mi capita su Ogni 5 reel me ne capita uno o due, questo è un mistero. Comunque nessun problema per quanto riguarda TikTok, Facebook, almeno per ora, aggiornamenti permettendo. Nell'ultimo periodo ho giocato veramente poco, se non con Puzzle Bubble. Ecco, è proprio questo qui il gioco che ho trovato preinstallato qui, un simile Puzzle Bubble. E Call of Duty, si ha una buona velocità per quanto riguarda i caricamenti e l'esperienza di gioco direi che è buona. È quasi un gaming phone perché non scalda particolarmente e si ha anche, come vi ho detto prima, un'ottima durata della batteria. E qui penso di avervi detto più o meno tutto, anche perché l'avrete notato anche voi che utilizzo soprattutto lo smartphone per i social. Se anche voi siete patiti di social, diciamo che se la cava, dai, si riesce ad utilizzare senza problemi un pochino più di pazienza per quanto riguarda i video perché se utilizzate Instagram per registrare direttamente una storia da qui la qualità è pessima già che c'è poca stabilizzazione nei video se utilizzate direttamente Instagram la stabilizzazione è zero quindi con piccoli accorgimenti si può utilizzare anche in questo ambito e vi ricordo le uniche differenze rispetto alla versione Pro, visto che si differenzia di veramente poco per quanto riguarda il prezzo, sono il processore leggermente più prestante e allo Snapdragon 778G e la fotocamera principale che passa a 108 megapixel e si hanno le, mh, risultati leggermente migliori, però nel Pro si andrà a perdere l'espansione di memoria. Ormai da anni che utilizzo smartphone di questo marchio, se non poco Xiaomi, Comunque più o meno siamo sempre sulla stessa barca, ma ero anche abituato ad un costo nettamente minore e la versione da 128 GB parte da 299 euro per finire a 349 euro per la versione da 256 GB che è questa qua. Diciamo che dall'elettronica alla vita quotidiana tutto ha subito un notevole aumento di prezzo ed un medio gamma come questo aveva un prezzo iniziale intorno ai 200 euro, almeno per quanto riguarda un annetto e mezzo fa circa in questo momento possiamo dire che li vale tutti altrimenti si può puntare ad un ex top di gamma di qualche anno fa dove si andrà a perdere però uno smartphone sì nuovo ma anche aggiornamenti sicuramente più costanti e duraturi nel tempo vi faccio vedere un'altra cosa che guardate con cosa sto registrando il mio video ecco il, vabbè, il cavo arriva fino qua il mio poco f2 Pro, che ormai è da anni che lo sto utilizzando e sinceramente non noto così tante differenze rispetto al poco un pochino più recente e ormai è due anni se non di più che sto utilizzando questo poco f2 e per me rimarrà sempre il migliore anche perché ha la fotocamera pop up che purtroppo non si vede più su nessun smartphone e a me invece ha sempre fatto impazzire Insomma dai fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se lo andrete ad acquistare e se avete bisogno di qualche consiglio io sono sempre qui a disposizione. Un salutone e alla prossima su Win Vlog!